गिवन एन ए पी हुज टर्म्स आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ठीक है तो ए पी जो गिवन है उसके सारे टर्म्स जो है वो क्या है इंटीजर है और पॉजिटिव है एंड गिवन इज सम ऑफ इट्स फर्स्ट नाइन टर्म्स ठीक है सम ऑफ इट्स फर्स्ट नाइन टर्म्स इज ग्रेटर देन टू हंड्रेड एंड लेस देन टू ट्वेंटी ठीक है तो सम ऑफ फर्स्ट नाइन टर्म्स जो है वो क्या है ग्रेटर देन टू हंड्रेड बट लेस देन टू ट्वेंटी इफ द सेकेंड टर्म इज ट्वेल्व देन फोर्थ टर्म इज ठीक है तो सेकेंड टर्म ट्वेल्व है तो फोर्थ टर्म अपने को फाइंड आउट करना ठीक है यहाँ से लेट से अगर मैं ए पी लिखूँ तो ए क्या आ जाएगा नेक्स्ट टाइम ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस थ्री डी और ये आ जाएगा डॉट 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 ये क्या आ जाएगा ये ए पी है अपने पास अगर मैं यहाँ पे इसके लिए देखूँ तो सेकेंड टाइम इन्होंने बोला है ठीक है सेकेंड टाइम मतलब ए टू सेकेंड टाइम अगर अपन बोले तो ए टू और ए टू की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास ए प्लस डी और इसकी वैल्यू क्या बना अपने पास इसकी वैल्यू ट्वेल्व की बना ठीक है और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का अगर मैं ए के लिए सम बोलूँ तो सम क्या होता है एन बाई टू इन टू में क्या आ जाता है बस टू ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन इन टू डी तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था सम ऑफ फर्स्ट नाइन टर्म्स ठीक है तो बेसिकली अगर अपन देखें तो ये एस के लिए जनरल एन टम तक के सम का एन टम तक के सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ से अगर अपन देखें तो इन्होंने फर्स्ट नाइन टर्म्स के लिए पूछा था ठीक है तो यहाँ से अगर मैं एस ऑफ नाइन की वैल्यू बोलूँ एस ऑफ नाइन की वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास ये वैल्यू आ जाएगा नाइन बाई टू इन टू में क्या आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा टू ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन ये वैल्यू आ जाएगा एट डी ठीक है ये आ जाएगा टू ए प्लस एट डी ठीक है ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी अब इन्होंने इसकी वैल्यू को क्या बोला जो इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि जो फर्स्ट ऑफ नाइन टर्म का सम है वो क्या है टू से तो ग्रेटर है बट टू से लेस है बेसिकली एस की वैल्यू जो है वो टू से लेस है बट टू हंड्रेड से ग्रेटर है ठीक है टू हंड्रेड से ग्रेटर है ये अपने पास क्वेश्चन के बने अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ ठीक है मैं अपने नाइन बाई टू इन टू यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से अपने इसकी वैल्यू होती है जगह टू ए प्लस एट डी टू ए प्लस एट डी इज लेस देन टू ट्वेंटी बट ग्रेटर देन टू हंड्रेड ठीक है ये लेस देन टू ट्वेंटी और बट ग्रेटर देन क्या है टू हंड्रेड है अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन यहाँ से मैं टू कॉमन ले सकता हूँ ठीक है यह जगह नाइन बाई टू इन टू टू कॉमन ले लेंगे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा ए प्लस फोर डी ए प्लस फोर डी और यह जगह लेस देन टू ट्वेंटी और ग्रेटर देन क्या है अपने पास टू हंड्रेड अब और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देखूँ ये क्या आ जाएगा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास ए प्लस फोर डी की जो वैल्यू है ए प्लस फोर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन टू ट्वेंटी बाई नाइन ए प्लस फोर डी इज लेस देन टू ट्वेंटी बाई नाइन बट ग्रेटर देन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई नाइन तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो अब अपने को क्या बोला है कि ए के सारे टर्म्स क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है ठीक है तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर होगा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इन्होंने ए के लिए क्या बोला था इन्होंने बोला था सारे टर्म्स जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो ए भी इंटीजर होगा कॉमन डिफरेंस डी भी इंटीजर होगा और फोर डी भी क्या होगा इंटीजर होगा इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा इंटीजर फोर डी भी इंटीजर होगा तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ए प्लस फोर डी भी क्या होगा इंटीजर होगा ठीक है ये भी इंटीजर की वैल्यू को बिलोंग करेगा अब मैं यहाँ से ए प्लस की वैल्यू देखता हूँ किस रेंज में आ रही है ठीक है इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो तो यहाँ पर अगर मैं दो टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई नाइन करूँ तो यह जगह अपने पास ट्वेंटी टू ट्वेंटी पॉइंट टू 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 और इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो यह जगह अपने पास ट्वेंटी फोर पॉइंट ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर 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 तो अब अगर अपने को पता है कि ए प्लस फोर डी इंटीजर वैल्यू को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से ए प्लस फोर डी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है ए प्लस फोर डी की वैल्यू आइर क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में अगर अपना इंटीजर देखो तो इंटीजर एक तो या तो ट्वेंटी होगा या फिर अपन बोले तो ए प्लस फोर डी की वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास ट्वेंटी होगा ट्वेंटी भी यहाँ पर इंक्लूडेड है ठीक क्योंकि इसकी वैल्यू ट्वेंटी से लेस बोल रहा है अब ये केस आ गया अपने पास और a प्लस डी इक्वेशन वन अपने पास यहाँ पे क्यों बना है सेकेंड टर्म जो ट्वेल्व दे रखा है a प्लस डी की वैल्यू ट्वेल्व तो वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो a प्लस डी इज कस टू ट्वेल्व यहाँ से अगर अपन बेसिकली अगर अपन देखे तो a और d दोनों को इंटीजर होना होगा पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो यहाँ से अगर मैं इसको सब्टेक्ट करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगा थ्री डी अपन सब्टेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे यह जगह थ्री डी इजिकल्स टू यहाँ पे इसका वैल्यू क्या जाएगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेल्व तो ये अपने पास क्या जाएगा एलेवन तो d की वैल्यू क्या आ गया अपने पास 11 बाई थ्री ठीक है d की वैल्यू क्या आ गया अपने पास 11 बाई थ्री जो कि एक फ्रैक्शन है तो अगर d फ्रैक्शन हो गया ठीक है d अगर फ्रैक्शन हो गया तो यहाँ से ये जो इंटीजर
अब इन्होंने पूछा क्या था क्वेश्चन में क्वेश्चन में इन्होंने फोर्थ टर्म पूछा था ठीक है तो फोर्थ टर्म की बात अगर अपन करें तो फोर्थ टर्म क्या होगा यह आ जाएगा अपने पास ए प्लस थ्री डी ठीक है फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस थ्री डी तो आ जाएगा एट ए क्या है एट प्लस थ्री इंटू फोर की वैल्यू क्या है ट्वेल्व तो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व प्लस एट तो यह आ जाएगा अपने पास ट्वेंटी ठीक है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास ट्वेंटी तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर